ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിലൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിനെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമചര ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു വൃത്തം വരുന്നുണ്ട് സമചതുരം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം വേണം സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമം എത്രയാണ് നാല് എ ആണെന്ന് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴോ വിസ്തീർണം ചോദിക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരു സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് സൈഡ് ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ നാല് സൈഡ് ഒരേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് എ വന്നത് സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സൈഡും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എത്ര വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ എന്താണ് ചുറ്റളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് എ ആണെന്ന് അറിയാം മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ആരെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അതിന് വ്യാസം എന്നാണ് പറയുക ഇത് പകുതി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുക വ്യാസം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്ര പറഞ്ഞു മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ല ഫുള്ള് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടത്തോളം വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വ്യാസം എന്ന് പറയണത് ഇത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് മൂന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് അതായത് എത്രയാണ് ചുറ്റളവ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളൊരു വൃത്തത്തിന് പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ അതായത് ചതുരത്തിലുള്ളൊരു ബോക്സിനുള്ളിൽ അത് കൊള്ളും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്നാണ് വ്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പം എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി 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 കണക്കുകൾ ഞാൻ കുറേ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അതെല്ലാം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനും അതിനും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് അത് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു